ஒரு மனிதனால தன் நல்ல விட்டு கூட விலகி போக முடியும் ஆனா அவனோட விதியை விட்டு விலகி போக முடியாது கர்மத்தை விட்டு விலக முடியும் ஆனா தலையெழுத்த மாத்த முடியாது நடந்ததை மறக்க முடியும் ஆனா நடக்க போறத தடுக்க உங்களாலேயும் முடியாது என்னாலேயும் முடியாது இந்த கால சக்கரத்தை நான் முழுசா புரிஞ்சுக்க மரணத்தோட வாசப்படி வரைக்கும் போக வேண்டியிருந்தது நான் சொல்ற இந்த விஷயத்த நீங்க நம்ப மாட்டீங்க ஆனா நான் நம்புறேன் நீங்க பாக்குற இந்த அழகான மாளிகையில தான் என் வாழ்க்கையை ரொம்ப பாதிச்ச அந்த கொடூரமான சம்பவம் நடந்தது நான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் அவன் வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி நடக்க கூடாது Anybody is there? And the game padile nikkud sir. Hmm. Poi sir oda luggage la eduthu va. Seringa. Padakaya. அந்த கேம் விளையாடும் போது யாரோ ராஜாவுக்கு செக் வச்சுட்டாங்க ஆனா ராஜா இருக்காரு தோக்க மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிறாரு நான் எம்கே நான் தான் இந்த பங்களாவோட ஓனர் இல்ல பாதுகாவல் சொல்ல வந்தேன் இதோட ஓனர் அட்டர் சிங் ஜெய்ஸ்வால் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் இந்த பங்களாவை வாங்கினாரு இப்ப அவரு கல்கட்டால பாஷா மாதிரி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு அங்க இருந்து அவரு என்ன சொல்றாரோ அதை நான் செஞ்சுகிட்டு இருக்கேன் அவர் தான் டெல்லியில இருக்கிற மிகப்பெரிய ஆர்கிடெக்ட் கம்பெனிக்கு லெட்டர் போட சொன்னாரு அவர் சொன்னா மறுக்க முடியுமா நான் உடனே லெட்டர் போட்டு உங்களை இங்க வர வச்சுட்டேன் இந்த இடத்தை கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் ஏற்படலையா இந்த பங்களா ரொம்ப அழகா இருக்கு ஆனா இதத்தான் நீங்க இடிச்சுட்டு ஒரு அழகான ஹோட்டல் கட்டணும் ஃபாரினர்ஸ் தங்கறதுக்கு வசதியா இருக்கணும் நான் கட்ட போற ஹோட்டலோட அழக வெளிநாட்டுக்காரங்க பார்த்தாங்க தன்னம்பிக்கையான பேச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அதெல்லாம் இருக்கட்டும் எனக்கு முன்னால கூட சில ஆர்கிடெக்ட் இங்க வந்துட்டு போனதா கேள்விப்பட்டேன் வந்திருந்தாங்க ஆனா அவங்களால இங்க ஹோட்டல் கட்ட முடியாதுன்னு போயிட்டாங்க நான் கிளம்புறேன் சார் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டா பல்வந்த கூப்பிடுங்க அவன் எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பான் தேங்க்யூ வெல்கம் அது சரி நீங்க எப்ப வேலை ஆரம்பிக்கிறதா இருக்கீங்க இன்னைக்கு நைட்டு யாரது பல்வன் Oh
சரவனபவனாசடுதில்வருகிறேன். சரவனபவனாசடுதில்வருகிறேன். பிருக்கிறேனே பிட்டமிரண்டும் பெருவேல் காக்க வட்டகுதத்தை வல்வேல் காக்க 
காக்க பனைத்தொடை இரண்டும் பருவேல் காக்க கணிக்கல் முழுந்தால் கதிர்வேல் காக்க ஆய்விரல் அடியினை அருகே காக்க அடியணைக்கலங்கள் <laughs> <laughs> டியர் லீசா நான் இங்க வந்தது மிகப்பெரிய தப்ப இங்க எதுவுமே மாறல நான் என் அப்பாவோட அன்பு தேடிதான் வந்த ஆனா அது என்னைக்குமே எனக்கு கிடைக்காத போல இருக்கு இவ்வளவு வருஷம் ஆகியும் ஜாதி கௌரவம் அந்தஸ்துங்கிறவரை அவரை விட்டு போகல என்னோட உணர்ச்சிகளை கடைசி வரைக்கும் அவர் புரிஞ்சுக்க போறது இல்லைன்னு எனக்கு நல்லா தெரியுது அதனாலதான் இந்த வீடும் தேவையில்லை எந்த சொந்தங்களும் தேவையில்லை என்ற முடிவுக்கு நான் இப்ப வந்துட்டேன் நாளைக்கு காலையில வந்து நான் உன்னை கூட்டிட்டு போறேன் என் அம்மா அப்பாவோட ஆசீர்வாதம் நிச்சயமா நமக்கு கிடைக்காது ஆனா அந்த கடவுளோட ஆசீர்வாதம் என்னைக்குமே நமக்கு உண்டு காதலிச்ச பொண்ணு கல்யாணம் 
எதுக்காக நீங்க இப்படி புடிவாதம் புடிக்கிறீங்க புடிவாதம் புடிக்கிறது நீதா இந்த சிரிக்கையோட நீ ஓடி போயிட்டு நூ ஊர்ல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சா நம்ம கௌரவம் குடும்பம் மானம் எல்லாம் மண்ணோட மண்ணா போய்டும் அப்ப உங்களுக்கு உங்க குல கௌரவம் தான் முக்கியமா இன்னு பதச்சிருந்தா இன்னைக்கு இந்த சிரிக்கி இங்க வந்து உன்னை இப்படி மயக்கி இருக்க மாட்டா போது வாய முடிக்கப்பா நான் கட்டிக்கு பரவல என் முன்னாடி அவமானப்படுத்தாதீங்க நீதாண்டா நம்ம கௌரவத்தை அவமானப்படுத்துற எல்லாத்தையும் மறந்துட்டியா நம்மளோட தர்மமே வேற நம்ம ஜாதி வேற கும்பிடுற கடவுள் வேற நம்ம கலாச்சாரமே வேற எந்த கடவுளை கும்பிட்டதுனால நீ எங்களுக்கு கடச்சியோ நீ அந்த கடவுளை அவமானப்படுத்துவியா அந்த கடவுளுக்கு நீ பெரிய துரோகம் செய்கிற நிறுத்துக்க உங்களோட ஜாதி உங்களோட கலாச்சாரம் உங்களோட கடவுள் இதெல்லாம் என் காதல என்கிட்ட இருந்து பிரிக்க பார்த்தா இது எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை அந்த கடவுள் மேல நான் முழு நம்பிக்கை வச்சிருந்து ராத்திரி பகல்னு பார்க்காம நான் அவனுக்கு பூஜை பண்ணிருக்கேன் அந்த கடவுளே என்னோட காதலுக்கு குறுக்க வந்தா அப்படிப்பட்ட கடவுளை எனக்கு தேவையில்லை உங்களால தான் நான் தினமும் கோயிலுக்கு போய் அந்த கடவுளை வணங்கினேன் அதே மாதிரி இன்னைக்கு உங்களால தான் அந்த கடவுளை நான் அடியோட வெறுக்கிறேன் என் வேதனைகளை நீங்க புரிஞ்சுக்கல இன்னியோட உங்க மகள் செத்து போயிட்டா நினைச்சுக்கங்க என் உயிர் போற நிலைமை வந்தாலும் மறுபடியும் நான் அந்த கோவில்ல நான் காலடி எடுத்து வைக்க மாட்டேன் மனுஷங்க <laughs> <laughs> இப்ப அதே கடவுள் பேரை சொல்லி நம்மளை மாதிரி மனுஷங்களை பயமுறுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க மரண படுக்கையில இருந்து உன்னை காப்பாத்தி கொண்டு வந்த அதனால வாழ்க்கையை பத்தி நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இனிமே எனக்கு கடவுள் மேல நம்பிக்கை இல்லை உனக்கு நம்பிக்கை இருந்தா அதை நான் தடுக்க மாட்டேன் வாழ்நாள் முழுக்க நீ என் கூடவே இருந்தா அது மட்டும் எனக்கு போதும் என் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் உன்னை விட்டு நான் பெரிய மாட்டேன்
வந்து தங்கி வாழ்வது உன் பாசம் உந்தன் பாசம் என் உயிர் ஓடுது உன்னுடைய பாடலே சரி தம பத நீதா நீதா என் உயிர் பாலம்பூரில் இருக்கும் அவருடைய பங்களாவை இடித்து விட்டு அங்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஹோட்டலை கட்டுவதாக உள்ளார் அந்த ஹோட்டல் கட்டுமான பணியை ராய் பகதூர் நம்மிடம் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த வேலைக்கு நமது கமிட்டி உங்களை தேர்ந்தெடுத்து உள்ளது அதோடு இந்த மாதத்திலிருந்து உங்களது சம்பள தொகை இருபது சதவீதம் அதிகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இப்படிக்கு உங்கள் மேல் முழு நம்பிக்கை வைத்துள்ள ஷாம்லா சிசோடியா கேன் யூ பிலீவ் திஸ் அவ்வளவு பெரிய ஹோட்டலை கட்ட நான் மட்டுமே டிசைன் பண்ண போறேன் அதோட இன்டீரியர் டிசைன் அதோட எக்ஸ்டீரியர் டிசைன் எல்லாம் ஏன் ஐடியா தான் இந்த மாதிரி வேலையை தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் யூனோ லீசா யூ ஆர் ரியலி லக்கி ஃபார் மீ எதுக்காக அவங்க உன்னை இப்படி செய்ய சொல்றாங்க என்ன இவ்வளவு அழகா இருக்கிற மாளிகையை எதுக்காக இடிக்க சொல்றாங்க நீ சொல்றத பார்த்தா என் வேலைக்கே வேட்டு வச்சிருவோ போல இருக்கு லீசா இந்த வீடு தான் உன் கண்ணுக்கு தெரியுது ஆனா இதை விட அழகான விஷயம் என் கற்பனையில தெரியுது நீ வேணா பாரு என் கற்பனை நனவாகி இந்த இடத்துல நான் கட்ட போற அழகான ஹோட்டலை பார்த்து நீயே வாயடிச்சு நிக்க போற வா போலாம் லீசா ஹலோ லீசா சாதாரணமா இங்க யாரையாவது கூட்டிட்டு வரணும்னா எங்க எம் கே சார் தான் கூட்டிட்டு வருவாரு ஆனா அவருக்கு ஏதோ முக்கியமான வேலை வந்துட்டதால இன்னைக்கு அவசரமா வெளியூர் போக வேண்டியதாச்சு நீங்க வந்த உடனே உங்க கிட்ட மறக்காம மன்னிப்பு கேட்க
நீங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஊர்ல கிளைமேட் பன்னெண்டு மாசமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும்னு கேள்விப்பட்டேன் ஆனா இங்க அந்த மாதிரி இல்ல சார் மனசு வந்தா சூரிய பகவான் திடீர்னு தரிசனம் கொடுப்பாரு வரலன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வரவே மாட்டாரு அப்பெல்லாம் குளிர் அதிகமாயிடும் ஆனா நீங்க கவலைப்படாதீங்க ரெண்டு மாசத்துக்கு தேவையான விறகெல்லாம் நான் பங்களாக்கு பின்னாடி கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன் அது சரி இங்க எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாதா இன்னும் ஒரு வருஷத்துல வந்துரும்னு சொல்றாங்க அதுக்கான ஏற்பாடெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு கூடிய சீக்கிரம் வந்துருமா
தேவையில்லாமீட் <laughs> 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 I love you Lisa. Evening na sikra vandidra. I love you too. Bye. Good morning madam. Good morning. Unga kitta unna kekkalama? Kelunga. Evlo varshama ninge inga vela paakrenga? Indha veeta idikkanonu mudivu panna naal la irundhu. என்ன <laughs> நேத்து ராத்திரி பல்வன் உங்களுக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ள வேற யாராவது இருக்கிற மாதிரி தோணிருக்கா ஏன்னா நேத்து ராத்திரி நான் பார்த்தப்ப வீட்டுக்குள்ள யாரும் நடந்து போற மாதிரி இருந்துச்சு அதோட அழுக சத்தமும் கேட்டுச்சு அந்த அழுக ஏதோ வழியில துடிக்கிற மாதிரி இருந்தது நான் அதுக்கப்புறம் இல்ல மேடம் இந்த வீட்டுக்குள்ள வேற யாரும் இல்ல ஒருக்க <laughs> <laughs> <laughs>
மாட்டேங்க <laughs> இந்த பங்களால எல்லாம் சரியா இருந்ததுன்னா அப்புறம் எதுக்காக இதை உடைக்க சொல்ல போறாங்க நான் நம்புறேன் நீ உள்ள போயிருக்க பெயிண்டிங்க பார்த்திருக்க அதோட அங்க இருந்த பியானோவையும் வாசிச்சிருக்க உனக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை லீசா நான் சொல்றத நீங்க நம்பல அர்ஜுன் நம்ம இந்த மாளிகைக்கு வந்ததுல இருந்து இங்க என்னெல்லாமோ நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ள ஏதோ இருக்கு அது என்ன பெண் தொடர்ந்து வருது அது எனக்கு நல்லா தெரியுது அது நெருங்கணும்னு எனக்கு தோணுது எனக்கு நல்லா புரியுது நம்ம இங்க வந்ததுல இருந்தே நீ சந்தோஷமா இல்ல எனக்காக நீ இங்க இருக்க ஆனா உன்னோட மனசு உன்னோட மனசு இன்னும் மும்பையிலேயே தான் இருக்கு லீசா இந்த வேலை எனக்கு எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட நீ முக்கியம் நீ எடுக்கிறது தான் முடிவ உனக்கு இஷ்டம்னா இங்க இருப்போம் இல்லைன்னா நாளைக்கு நம்ம இங்கிருந்து கிளம்பிடலாம் உனக்கு மூளை குழம்பிடிச்சா என்ன நீ வேலை செய்யதான் உனக்கு சம்பளம் தர அட்வைஸ் பண்றதுக்கு இல்ல இதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு பணம் செலவா இருக்குங்கறது உனக்கு தெரியுமா அவங்க ரெண்டு பேரோட உயிரும் இப்ப ஆபத்துல இருக்கு நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்தே பேச்ச கேட்கல உங்க பிடிவாதத்தால அங்க வந்த ரெண்டு பேர் உயிரை இழந்துட்டாங்க இந்த வீட்டை யாராலையும் இடிக்க முடியாது இது அவங்களையும் சும்மா விடாது இந்த வீட்டுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஆத்மா ஏதோ ஒரு சக்தி நிறுத்துறா நீ சொல்ற கதையெல்லாம் நம்புறதுக்கு என்னென்ன முட்டாள் நினைச்சியா இதெல்லாம் நீங்க நம்பலனா அந்த வீட்டுல இருக்காம ஏன் இங்க வந்து இருக்கீங்க உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருந்தும் நீங்க அவங்க உயிரோட விளையாடிட்டு இருக்கீங்க நீயும் தானே அந்த இடத்துல இருக்க அப்புறம் உனக்கே அந்த ஆத்மா தொல்லை கொடுக்கல அது என்ன நான் அந்த வீட்டை இடிக்கணும்னு நினைக்கல ஏஜமா என் முடிவுல மாற்றமே கிடையாது அந்த வீட்டை இடிச்சு அங்க ஒரு ஹோட்டல் கட்டியே தீருவேன் நான் சொல்றதை நல்லா கேட்டுக்க இதுக்கப்புறம் நீ இத பத்தி பேசணும்னா உன்னை வேலை விட்டு தூக்கிடுவேன்
Excuse me, father. Yes. Uh, father and the cross kunjum. Oh, ne <laughs> tonight cyclone wonder chilla. Adanala the sanjatche. Nangga vachchan the yeni vodan chala. Nala onnu panna mudila. Evening Simonu Peteru morvanga. Aunga the sari pane duvanga. Sorry. Ninga oru vela the governor chirka martinglo na nche. Adanala tha. No, that's perfectly all right, my dear. Ungle idik muna dinge paata dilie. தனியா <laughs> 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 What happened my child? Hospital la kanna therandu paakumbodhu ellame mari poi irundhathu. Yena kaadalicha ore kaaranathukaga avar thannudeya sonda bandhangal ellathiyum vittittu vandutaaru. Avarku kadavul nambikka adhigama irundhathu. Ana enakkaga kadavuli avar thooki irinjittaaru. Mudhal thadave Arjunoda kannala viruppu veruppu rendiyum na onna paatha. Andha nerathile enakku enna seiyiradhu ne theriyala. Avaru sonnadhukku na othukitta நாங்கள் செஞ்சது நல்லதா கேட்டதான்னு எனக்கு தெரியல அந்த கடவுள் எங்களை மன்னிப்பார மாட்டாரானோ தெரியல வணக்கம்மா வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம் லிசா நீ சொன்னதெல்லாம் கரெக்ட் தான் இங்கே பெயிண்டிங் இருக்கு பியானோவும் இருக்கு ஆனால் உனக்கு தொல்லை கொடுத்தது அந்த கதவு மட்டும் இப்போ இல்லை லிசா உனக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் அந்த கதவு உனக்கு தொல்லை கொடுத்ததால அந்த கதவை உடைச்சிட்டேன் இந்த வீடு உனக்கு தொல்லை கொடுத்தா இதையும் கூட இடிச்சிடுறேன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு உன் முகத்தில் சிரிப்ப பார்க்குறேன் நான் தான் சொன்னேன்ல நீ கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வந்தா பெட்டரா ஃபீல் பண்ணுவேன் உண்மை தானே லீசா என்னோட வாழ்க்கையில கிடைச்ச மிகப்பெரிய பொக்கிஷமா உன்ன நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு நான் எதிர்பார்க்கறதெல்லாம் உன்னோட அன்பும் அரவணைப்பும் தான் அது இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் கிடைக்கல அன்னைக்கு அவன் முகத்துல நான் சிரிப்ப பார்த்தேன் ஆனா அந்த சிரிப்புக்கு பின்னால என்ன அர்த்தம் இருக்குன்னு நான் புரிஞ்சுக்கல நான் கேட்ட அன்பை எனக்கு கொடுத்துட்டு அவன் மனசுக்குள்ள இருந்த பயத்தை என்கிட்ட மறைச்சிட்டா தப்பு பண்ணிட்ட அவன் மனசை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கணும்
முதல்ல இதெல்லாம் என்னுடைய கற்பனை தான் நினைச்சு ஆனா நேத்து ராத்திரி நடந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் அங்க ஏதோ இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நிழல் அதோட உருவத்தை நான் பார்த்து அதோட குரலையும் கேட்ட எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த மாதிரி நடக்கணும் ஃபாதர் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு இந்த விஷயத்த அர்ஜுன் கிட்ட நீ சொன்னியா இல்ல ஃபாதர் ஒருவேளை நான் சொல்றது அவரை நம்பலன்னா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்படி நம்பிட்டார்னா என்ன நினைச்சு கஷ்டப்பட்டு கண்டிப்பா அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு திரும்ப ஊருக்கே என்னை கூட்டிட்டு போயிடுவாரு எனக்காக அவர் ஏற்கனவே பல விஷயங்களா இழந்திருக்காரு இங்க வந்ததும் அவர் முகத்துல மறுபடியும் சந்தோஷத்தை பார்த்த அவரோட சந்தோஷமும் அவரோட கரியரும் என்னால வீணாக கூடாது அப்ப நீ அந்த வீட்லயே இருக்கிறது தவிர வேற வழி இல்ல அதனாலதான் உங்களை தேடி வந்திருக்கேன் Will you please help me, Father? Stay here. Good. Good morning, Lisa. Morning, Father. Arjun is coming to the house. I'm going to come to the house. Okay. I'm here. பழைய வீடுங்களா நம்மளோட முன்னோர்கள் மாதிரி கால ஓட்டத்துல இதுவரைக்கும் இந்த வீட்டில் ஏகப்பட்ட சம்பவங்கள் நடந்திருக்கலாம் நல்லது நடந்திருக்கலாம் கெட்டது நடந்திருக்கலாம் அசம்பாவிதங்களும் நடந்திருக்கலாம் தீய செயல்கள் செய்யறவங்க இந்த உலகத்தை விட்டு போனாலும் அவங்களோட தீராத ஆசை இந்த உலகத்துல சுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட தீராத ஆசைகள் இந்த வீட்டுக்குள்ளையும் இன்னும் சுத்திக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆனா அதை பத்தில நீ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல பிகாஸ் ஐ பிளாஸ் திஸ் ஹவுஸ் மை டியோ இனிமே நீயும் உன் ஹஸ்பண்டும் இந்த வீட்டில் சந்தோஷமா வாழலாம் தேங்க்யூ ஃபாதர் மை பிளஷ்
மார்ஸ் டுவா விட்டாமியா இது லத்தின் வார்த்தைகள் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா யுவர் டெத் மை லைஃப் நம்ம பாஷையில் சொல்லணும்னா ஆத்மா நம்மளை பயமுறுத்துதுன்னு அர்த்தம் இதுல இருந்து அந்த ஆத்மாவுக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் ஏதோ ஒரு பழைய பக இருக்குன்னு தெரியுது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் மற்றவங்க வர்றதை அந்த ஆத்மா விரும்பல லீசா மேடம் வீட்டில் இல்ல ஃபாதர் அவங்க சாரோட டெல்லி போயிருக்காங்க எப்ப வருவாங்க ஒரு பத்து நாள் ஆகும் நான் இப்ப சொல்ல போற விஷயத்தை கவனமா கேளு எப்ப உங்க மேடம் டெல்லியில இருந்து திரும்பி வர்றாங்களோ அடுத்த நிமிஷம் என்ன வந்து பார்க்க சொல்ல இந்த வீட்டை பத்தி சில விஷயங்களை அவங்க கிட்ட நான் சொல்ல வேண்டியிருக்க ஒருவேளை அவங்க திரும்பி வந்து என்னோட அட்வைஸ் இல்லாம இந்த வீட்டில் ஒரு ராத்திரி தங்கினாலும் அதனால அவங்க உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்படலாம் சொல்றது புரியுது இல்ல புரிஞ்சுது வண்டியில <laughs> 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 இல்ல வழியில ஏதோ ப்ராப்ளமா அதனால சார் மட்டும் தனியா போயிருக்காரு நீங்க என் சாப்பாடு என் ரூம்கே கொண்டு வந்துருங்க மேடம் நீங்க இங்க இருந்து போனதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு பல்வந்த் யாராவது வந்தாங்களா இல்ல அது நான் அடுப்பு அடைச்சிட்டேன் சமைக்க கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் பரவாயில்ல வெயிட் பண்றேன் வருத்தப்படுத்தியா <laughs> 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 <laughs>
வந்தாலே வாங்க எந்த நழகினை பார்த்து சத்து சத்து நீ போவாயடா கட்ட கட்ட தெளி கொட்டிடு கொட்ட கொட்ட விஷம் பின்னிடு குச்சி வர அது பத்திக்கு பயக்கோ வரும் மறக்காதடா கண்ணி பொண்ணு கண்ணடா ரெண்டு கெட்ட தேடடா ஏழ தொடுவதோ இவள தொடுவதோ ரெண்டு பொண்ணுதா போ 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 கெட்ட கெட்ட தேடு கொட்டிடோ கொட்ட கொட்ட விஷம் பின்னிடோ உச்சி வராது பத்திக்கோ மயக்கோ வரும் மரக்காடடா உடம்பு பயங்கரமா சொல்றது நார்மலா செக் பண்ணி பார்த்தா இன்ஃபுளுசா மாதிரி தான் தெரியுது வேற ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கான்னு அப்புறமா செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் நாளைக்கு ஒரு நாள் பாக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணிடலாம் அதோட ரெண்டு நாள் அவங்க எதுவுமே சாப்பிடலன்னு சொன்னீங்க எதையாவது சாப்பிட வைங்க இல்லைன்னா இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாயிடும் லீசா
Lisa? Mr. Arjun, yes? You are a man who is 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 a man. God is bleeding for one of his children. You are not saying that, but you are not saying that. 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 Lisa, I will meet Lisa. Lisa? Yes, Lisa. Here can be my wife Lisa when I meet Panirka. I know she's not well. Now look help her no nanikra. May I? Uh, uh, you are sort of the serious at the cutting. Your wife needs medical attention. I will hospital like a kutit ponada, a gunamava. Can I just anjinam shukurta podo? Five minutes. Lisa, but whatever the romit pana permission could not. Lisa, Lisa, my child, can you hear me, Lisa? Because she is possessed. अब वड़म लो नॉर्मल जरकर पे इधर वाले प्रयाट टिवे किधे। ना मेडिकल साइंस के इधर आ पैसे ला। अना इन्हीं के अवले कोरे नल्ला डॉक्टर ओड़ वधवी ये बेटा गॉड ओड़ वधवी तां तेव पढ़ते। Look father, ना उंगल मेला मरिया दो बच्चर के। उंगल की येन्ना सड़ंगला पढ़ना मो निंगा तो दारालमो पढ़न्गा ना दला त Beli bola kita pati, orang lu kurang teriada. Personality disorder pati, segment fraud, nariya yeri diri kari, inno nariya research ada pati, nandeng kita dah ruke. Science sebodoh advance side ruke, nih inno pade panjang kita pade kita keringa. Personality disorder la, pala dada bo boru alat kita tera rendah alat madri behave pandu bangga. Ibu anda nala bela dah pergi ka. Seri apni nawa rendah koral lagi apni pesan solnga. Anu inno koral yar dina solnga. Itu pernah. Manusia noda thundek kulla rendu vocal cords sunde. Ada awdu primary and secondary. Manusia yepo orang nata use pandu bangga. Personality disorder kara nama Lisa bodoh bodoh mukul. Lisa inne ki payod adi katik katu pater ka. Kepri confirm dah selalu, na cross sini na bunetil na bicara. Awak katuna? Yes. Awal lagi fever severe ada. Fever ada kemarak kerana lalu, satu cross sini, satu sahaja na kucing awak bunetil na bicara, kuda awak pertama katuwa. Ini na selalu bishe ingat ni ke purnc kematikan. I'm sorry father. Mr Arjun, Lisa, wonga mana bi, ni ingat dah mudi beri kono. Ambulance beri ini kide. Inda naya rata ni ingat yang pece kekak mau poningan bici kide. Pinar ni ingat dah rambo berita beri ingat. Please, Father. 
இந்த விஷயத்துல நீங்க தலையிடாதீங்க வாங்க ஹாஸ்பிட்டல் வந்து நல்லதா போச்சு ஃபீவர் நல்லா இறங்கிருக்கு நாளைக்கு காலையிலேயே அநேகமா நார்மல் ஆயிடும் அப்ப நாளைக்கு நான் இவ்வளவு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிடலாமா டாக்டர் தாராளமா ஆனா அந்த பிரீஸ்ட மட்டும் வீட்டுக்குள்ள சேர்த்துறாதீங்க என்னடா புட்டி சின்ன வயசுல ஒன்னு அப்படிதான கூப்பிடுவாங்க உன் பேர் மட்டும் இல்ல உன் பரம்பரை எனக்கு தெரியும் உங்க அப்பா ராமநாத ஒரு பெரிய பங்களால தோட்டக்காரனா வேலை செஞ்சான் உங்க அம்மா பேர் கௌசல்யா அவ்வளவு ஒரு பெரிய பங்களால வேலைக்காரியா இருந்தான் உன் தாத்தா பேர் ஹர்கிஷன் தாஸ் ஒரு பங்களால குதிரையோட சாணி அள்ளிக்கிட்டு இருந்தான் உன் முதலாளி பொண்ணு கிட்டையும் நீ அதே மாதிரிதான் நடந்துகிட்ட செக்அப்னு சொல்லி இங்க கூட்டிட்டு வந்த இந்த இடத்துல இதே படுக்கையில இதே மயக்க ஊசி போட்டு மூணு தடவை அவளை நீ அனுபவிச்ச Yeah. 
உன்னையினானே <laughs> ஏ அம்மா அப்பாவை விட்டுட்டு வந்த எனக்கு லீசா தான் எல்லாமும் மாறு என்ன பாத்துக்கிட்டா அவளை நான் எப்பவும் இழக்க கூடாது ஐம் சாரி ஃபாதர் நான் உங்ககிட்ட அன்னைக்கு தவறா பேசிட்டேன் ஏன் லீசாவை எப்படியாவது எனக்கு காப்பாத்தி கொடுங்க அவ எனக்கு வேணும் நீ யார்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா நான் பேசுறது உனக்கு கேக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்ல இந்த பொண்ணோட உடம்புல நீ எதுக்காக நுழைஞ்சிருக்கு Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. <laughs> give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to the test. But deliver us from evil. Who are you? என்னால தான் சார் ஆச்சு நான் ஆரம்பத்திலேயே உங்ககிட்ட எல்லா உண்மையும் சொல்லிருக்கணும் அந்த ஆத்மா இந்த பங்களா உடைக்க விடாது ரெண்டு பேரோட உயிரை பலி வாங்கிட்டு இப்ப லீசா மேடமோட உயிரையும் பலி வாங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கு நான் எம் கே சார் கிட்ட எல்லாத்தையும் சொன்னேன் ஆனா அவரு பணத்தை கொடுத்து என் வாய் அடைச்சிட்டாரு என்ன மன்னிச்சிருங்க சார் நான் ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் லீசாவுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆச்சுன்னா 
உன்னை உயிரோடு விட மாட்டேன் மரியாதை அந்த வீட்டை பத்தின உண்மைகளை சொல்ல சொல்லிடுற எல்லாத்தையும் சொல்லிடுற ராய் சார் அந்த வீட்டை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினாரு அப்போ அங்க ராதாமான்னு ஒருத்தர் தங்கி இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வேணா ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்கலாம் அந்த ராதாமா இப்ப எங்க இருக்காங்க அவங்க இப்போ ஆரிய நகர்ல இருக்காங்க அந்த ஆத்மா கிட்ட இருந்த எப்படியாவது என்னோட லீசாவை காப்பாத்திருவேன் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஆனா அது ஏன் என் மனைவி அழிக்க நினைக்குதுன்னு எனக்கு புரியல ராதாமா கிட்ட அதுக்கான பதில் இருக்கும் நம்புறேன் ராதாமா வீடு இதோ இதா ராதாமாவோட வீடு ராதாமா நான் உங்களை பார்க்கதான் வந்தேன் உங்ககிட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் கேட்கணும் அமாவாசை ராத்திரி அணிக்கே என் மனைவி என் கிட்ட இருந்து ஒரு ஏடியா பிரிச்சிருவன் அந்த ஆத்மா சொல்லியிருக்க உங்களால தான் எனக்கு உதவ முடியும் அந்த மாளிகையை பத்தின உண்மைகளை தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க கடவுள் என்ன எழுதி வச்சிருக்காரோ அதுபடிதான் எல்லாம் நடக்குது பழிங்கு மாளிகை மட்டும் அதுக்கு விதிவிலக்கு போல இருக்கு அந்த இடத்தோட நேதிகள் சைத்தானோட கையால எழுதப்பட்டிருக்கு நீங்க சொல்ற எதுவும் எனக்கு புரியல ராதாமா ஒரு அறுபது எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம் அது இப்பவும் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அப்போ வாழ்க்கையே போராட்டமா இருந்தது அழகா அமைதியா இருந்த இந்த இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்களோட அராஜகத்துக்கு எதிராக ஒரு குரல் மெதுவா ஒலிக்க தொடங்குச்சு அதுதான் விடுதலையின் குரல் காயத்ரியோட அப்பா ராய் பகதூர் பிரதாப் சிங் பல விடுதலை போராளிகளை போல தன்னோட சுகமான ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை தூக்கி போட்டுட்டு விடுதலை போராட்டத்துக்கு போயிட்டாரு அவர் வீட்டோட பொறுப்புகளை என் அம்மா கிட்ட விட்டுட்டு மற்றவங்களோட போராட்டத்துக்கு கிளம்பிட்டாரு எங்க அம்மா ஒரு வேலைக்காரி மாதிரி தான் இருந்தாங்க ஆனா ராய் சவரோட மனைவி இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க காயத்ரிக்கும் அம்மாவா இருந்தாங்க அப்ப அவ்வளவு பெரிய பங்களாவில் நாங்க மூணு பேர் மட்டும்தான் இருந்தோம் என் அம்மா காயத்ரி அக்கா அப்புறம் Ha 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 
இவர் ஒரு சுதந்திர போராளி இவரு உங்க அப்பா மாதிரியே நம்ம நாட்டு விடுதலைக்காக போராடிட்டு இருக்காரு இவ்வளவு குண்டடிப்பட்டும் தன்னோட நம்பிக்கை மட்டும் இழக்கல குணமானதும் மறுபடியும் சுதந்திர போராட்டத்தை ஆரம்பிச்சிருவாராம் அது வரைக்கும் அவர் பாதுகாப்பா இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல இடம் தேவைப்படுது அதனால இவர நம்ம நாட்டுக்காக போராடுற யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நிச்சயமா இந்த வீட்டுல இடம் உண்டு அவரு எவ்வளவு நாள் வேணாலும் தாராளமா இங்க தங்கலாம் சரிமா நன்றி கேசர்மா செய்தி கொண்டு வந்திருக்க செய்தி கொண்டு வந்திருக்கமா இந்தாங்க ராய் ஐயா அவர் இருக்கிற இடத்துல இருந்து இந்த கடிதத்தை அனுப்பியிருக்காரு அவர் வரத்துக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகுமா காயத்ரி ஒரு கெட்ட செய்தி சொல்ல போறேமா நாங்க தங்கியிருந்த தொலத்பூர் ஆங்கிலேயர்கள் எப்படியோ கண்டுபிடிச்சு எங்களை தாக்க வந்தாங்க ஆனா நானும் ஒரு சிலரும் அங்கிருந்து தப்பிச்சுட்டோம் நம்ம ஆளுங்கள்ல ஒருத்தன் தான் எங்களை காட்டி கொடுத்துருக்கான் அவன் செஞ்ச இந்த காரியத்தினால நாட்டுக்காக போராடின தொண்ணூறு சிப்பாய்களை நாங்க இழந்துட்டோம் அந்த தேச துரோகி யாருன்னு நாங்க தேடிட்டு இருக்கோம் இறந்தவங்களை நம்ம நாட்டுக்காரங்க நம்ம ரத்தம் இந்த மாதிரி காட்டி கொடுக்க ஆரம்பிச்சா நம்ம தோத்துருவோம் நாம ஜெயிப்போம் கண்டிப்பா நாம ஜெயிப்போம் எங்கயோ கண்ணாடி உடஞ்சு போச்சு அதுக்கு தான் கேசர்மாவை கூப்பிட போறேன் கேசர்மா இல்ல ஒரு விஷயத்த கேசர்மா உங்க கிட்ட சொல்ல சொன்னாங்க அவங்க அவசரமா ரெண்டு நாள் ஊருக்கு போறாங்களாம் அவங்க சொந்தக்காரங்க யாருக்கும் உடம்பு சரியில்லையா நீங்க தூங்கிக்கிட்டு இருந்தீங்க அதான் என் கிட்ட சொல்லிட்டு போனாங்க ஆனா கேசர்மா என்கிட்ட சொல்லாம போக மாட்டாங்களே உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டியத இங்க இருந்து போறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுவேன்
இன்னும் ரெண்டு நாள்ல நான் தௌலத்பூர் கிளம்புற இங்க இருந்து நான் போனாலும் உங்களை மறக்க மாட்டேன் எப்பவுமே உங்களை நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் நீங்க செஞ்ச இந்த உதவிய என்னைக்கு மறக்க மாட்டேன் இது சத்தியம் சிப்பாய் மோகன்காந்த் லெப்டினாண்ட்கு உன்னுடைய வேலை ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுச்சு நீ எங்களுக்கு கொடுத்த தகவல்னாலதான் தௌலத்பூர்ல இருக்கிற விடுதலை போராளிகளை எங்களால் பிடிக்க முடிஞ்சது கர்னல் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சு இதுக்காக உனக்கு இனாம் கொடுக்க சொல்லியிருக்காரு அதோட உன்னை வேற இடத்துக்கு அனுப்பவும் முடிவு பண்ணியிருக்காரு ஆனா நிலைமை சரியாகிற வரைக்கும் நீ வெளியில தலை காட்டாம இருக்கிறது நல்லது நேரம் வரும்போது உன்னை சந்திக்க நம்ம ஆளுங்க வருவாங்க அது வரைக்கும் உன்னை பத்தி யாருக்கு எதுவும் தெரியக்கூடாது இப்படிக்கு உன் தலைவன் ராம் சிங் தியாகம்
இந்த மண்ணுக்கு இரையாயிடும் என் உயிரும் போயிடும் ஆனா என் ஆத்மா இங்கேதான் இருக்கும் புரியல உன் ஆத்மாவை என் கூட எடுத்துட்டு போற வரைக்கும் இங்கே தான் இருக்கும் அன்னைக்கு அப்புறம் ராய்சார் அந்த அறைய நிரந்தரமா மூடிட்டாரு காயத்ரி அக்காவை அவங்க பாட்டி வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டாரு நம்ம பூமிக்காக அவங்க மிகப்பெரிய தியாகத்தை செஞ்சாங்க அதோட துன்பத்தை அவங்க காலம் பூரா அனுபவிச்சாங்க காலத்தோட வேகத்தை சமாளிக்க முடியாததால நான் தனியா வாழ வேண்டிய நிலைமை வந்தது எனக்கு யாரோட அன்பும் கிடைக்கல கல்யாணமும் பண்ணிக்க முடியல நான் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷம் அந்த பங்களாவில் தான் இருந்தேன் திடீர்னு ஒரு நாள் இந்த கடிதம் வந்தது காயத்ரி அக்கா ரொம்ப நாள் உடம்பு சரியில்லாம இருந்து இறந்து போயிட்டாங்களாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தாறு நவம்பர் பதினெட்டு அன்னைக்கு தான் என் மனைவி லீசாவும் பிறந்திருக்கா இவ்வளோ அழகான வீட்டை ஏன் வடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த ரூம்ல யாரோ இருக்காங்க இந்த வீட்டில் ஏதோ ஒன்று இருக்கு அது என்ன பெண் தொடர்ந்து வரது என்னால நல்லா உணர முடியுது அது நெருங்கணும்னு எனக்கு தோணுது அது ரொம்ப நெருங்கணும்னு எனக்கு தோணுது நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா இருந்துச்சு லீசா வேற யாரும் இல்லை கலைத்திரியே தம்பா அவ இன்னொரு ஜென்மை எடுத்து வழங்கு மாளிகைக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கா அந்த ஆத்மா வேற யாரும் இல்ல மோகன் காந்து தான் அந்த ஆத்மாவுக்கு அவளை தெரியுது அதான் அவளை ஆட்டி படைக்குது பாக்கி இருக்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நாளைக்கு அமாவாச பழி வாங்கறதுக்காக ஒரு ஆத்மா அறுபது வருஷம் வெயிட் பண்ணிருக்கு அதை தடுத்து நிறுத்த நம்ம கிட்ட இருக்கிறது ஒரே ஒரு வழிதான் அது என்ன ஃபாதர் எக்ஸசிசம் அப்படின்னா என்ன ஃபாதர் மனிதன் உடல்ல நுழைஞ்சிருக்கிற தீய சக்தி ஆண்டவர் சக்தியை வச்சு விரட்டுறது தான் எக்ஸசிசம் அது ஒன்னும் அவ்வளவு ஈஸி இல்ல ஃபாதர் தாமஸ் உங்களுக்கே தெரியும் இதுக்காக நாம பிஷப் கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும் மொத்த சுச்சுவேஷனையும் அவருக்கு விளக்கி சொல்லணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பெர்மிஷன் கிடைக்கிறதுக்கே டூ வீக்ஸ் ஆயிடும் ஃபாதர் இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிறது டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் தான் இதை பாருங்க பிஷப்போட பெர்மிஷன் இல்லாம நாம இதை கண்டிப்பா பண்ண கூடாது It's not allowed. I do know about the rules, Father. But in this moment, the poor boy is not able to come out. That is a very big problem. You are not able to come out, Father Thomas. Exorcism is not a good thing. We have to be able to get rid of the Satan. If you are able to get rid of the church, you will be able to get rid of the church. If you are able to get rid of the poor boy, you will be able to get rid of the church. I am not able to get rid of the church, Father. அந்த அறக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நாம ஒரு விஷயத்த நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நாம மோத போறது தீய சக்தியோட லீசா கூட இல்ல லீசாவோட உடம்புல இப்ப தீய சக்தி நுழைஞ்சிருக்கு அது நம்மளை ஏமாத்த முயற்சி பண்ணலாம் கவனத்தை திசை திருப்பலாம் உள்ள போன உடனே லீசா நம்ம முன்னாடி அழலாம் கத்தலாம் கதறலாம் அது நம்மளை பலவீனமாக்க முயற்சி பண்ணலாம் ஆனா அதையெல்லாம் பார்த்து நாம ஏமாறக்கூடாது நம்மளோட எதிரி அந்த தீய சக்தி தான் லீசா இல்ல
நாம லீசாவோட கைய கட்டணும் Lord Jesus Christ our savior have mercy on our souls In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit I cast you out unclean spirits along with every specter from hell and all your fallen companions in the name of Lord Jesus Christ Be gone and stay far from this creature of God for it is he who commands you he who flung you headlong from the heights of heaven into the depths of hell why then do you stand and resist knowing as you must that Christ the Lord brings your pains to nothing fear him fear him விடியத்துக்குள்ள அவ உடம்புல இருந்து தீய சக்தியை விரட்டணும் இந்த அமாவாச ராத்திரி மட்டும் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா அதோட எல்லாம் முடிஞ்சிடும்
பாம்புக்கு பயந்த ஸ்டோல தூக்கி கீழே போட்டுட்டே வேண்டாம் வேண்டாம் இது எடுக்காத இது இருந்தா தான் ரத்த வெளியே வராம இருக்கா என்ன பத்தி கவலைப்படாத நீ போய் லீசாவ காப்பாத்து அவதான் ஆபத்துல இருக்கா ஆனா போதர் நீங்க நீ போ எனக்கு எனக்கு ஒண்ணு ஆகாது மை காட் இஸ் வித் மே என்னோட என்னோட ஸ்டோல் எடுத்து கூட father go my son go go my son lord save my child thank you my son thank you உனக்கு உதவியா இருந்த பாத்திர சேர்ந்து போயிட்டாரு நான் என் காலத்திலே கூட்டிட்டு போக போறேன் என் உண்மையான அன்பால
Dick. Dock. Dick. Dock. Dick. Dock. Dick. Dock. Dick. Dock. Dick. Dock. Dick.
கடவுள் என்ன எழுதி வச்சிருக்காரோ அதை யாராலையும் மாத்த முடியாது அன்னைக்கு லீசாவுக்காக தான் நான் கடவுளை வெறுத்த மறுபடியும் லீசாவுக்காக தான் நான் கடவுளை வணங்கினேன் போன ஜென்மத்தில் என் லீசா காயத்திரியா இருந்து நிறைய கஷ்டங்களையும் வேதனைகளையும் அனுபவிச்சிருக்கா அதனால தான் இந்த ஜென்மத்தில் சந்தோஷத்தை கொடுக்க கடவுள் லீசாவை என்கிட்ட அனுப்பி வச்சிருக்காரு அவரோட விருப்பத்தை நிச்சயம் நான் நிறைவேற்றுவேன் தேச துரோகியான மோகன் காந்த காயத்ரியால முழுசா அழிக்க முடியல ஆனா இந்த ஜென்மத்துல லீசாவா பிறந்த அவன் நினைச்சதை சாதிச்சுட்டா அவ ஆத்மா இப்ப நிம்மதியா சாந்தி அடைஞ்சிருக்கும்